আপনার বিভিন্ন সময় অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা করি তো অনেক সময় কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আমি আসলে সংশয়ে থাকি বলতে পারেন যে আমার প্রচুর প্রশ্ন জাগে আমার ভিতরে তা আপনি একজন লেখক হিসেবে আপনি যেহেতু লেখালেখি করেন তো এই হিসেবে দেখলাম যে আপনার সাথে একটু বন্ধুত্ব করি বা কথা বলি বা প্রশ্ন শেয়ার করা যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি হয়তো কিছু শিখতে পারব তো এই জায়গা থেকে মূলত আপনাকে কল দেওয়া তো আপনি বলতেছেন জি জি আমি বলতেছি হচ্ছে আপনার সিরাজগঞ্জ থেকে ও আচ্ছা হ্যাঁ সেদিন বলেছিলেন আপনি সিরাজগঞ্জ থেকে আচ্ছা সরি আমার মনে নাই আচ্ছা আপনি আপনার একটু সরি আমি একটু কথা বলি আপনার বোধ হয় এইটা বোধ হয় আপনার হচ্ছে গিয়ে মানে রিয়েল আইডি না হ্যাঁ 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 রিয়েল আইডিতে মানুষ মানে নিয়মিত থাকে বাট এই মানুষের একটা টেম্পোরারি আইডি থাকে সেইটা মাঝে মাঝে মানে मानवता जिनटा की मान निर्धारण कर मानुषर कथा चिंता मानुष मंगल मानजन्म कथा चिंता कर मानवता उत्तर दी मानुष्वर मन भगवान मानविक बोलते बुझा मान मानवत बुझाए पृथ्वी जरा धर्म मानवत कथा चिंता कर मानिजम खुबी पसंद कर तो एक विख्यात डिबेट देखे अपनी चाहले भिडियो दिए दीते तो एक कथा बर्थात मानवता जिनगुल कथा बोलते बोलते हटात कर कोश्चन कर आनी कि माँ ऐले तरा परस्पर सम्मति दे 
এবং উভয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যদি যৌন সম্পর্ক করে এটাকে আপনি বৈধ মনে করেন কি না তো এটা তার বিবেক বোধ এবং তার চেতনা থেকে তিনি উত্তর দিয়েছেন যে হ্যাঁ এটাতে কোনো প্রবলেম নাই তো যদি কেউ এইরকম কাজটাকে না 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 প্রফেসর লরেন্স ক্রাউস নাম শুনেছেন আচ্ছা ঠিক আছে कारण प्रफेसर लरेंस क्रोस विख्यात बी आईटार नाम हम दूनिभार्स फ्रम नाथिंग हाँ बोटा पढ़े क्या जानी ना তো উনি যেহেতু একজন অ্যাথিস্ট এবং হচ্ছে সে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে এবং ডিবেটও করে তো সে যখন এরকম বিতর্কের মধ্যে এ ধরনের কথা বলতেছে তাহলে রিয়ালিটিতে সে কিন্তু এখানে মানুষের কল্যাণ মনে করতেছে যার কারণে কিন্তু এটাকে সে বৈধতা দিচ্ছে তাহলে কি মানবতা মানুষের আনন্দ আমি বলি সে হয়তো চিন্তা করছে মানুষের সুখটা ব্যক্তিগত সুখটাই হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস মানে এথিস্টরা অধিকাংশ সময় যারা একেবারে প্রত্যেকপক্ষে সরাসরি এথিস্ট তারা তো মানে মানুষের আমি আমি কিভাবে শান্তি পাবো কিভাবে সুখ পাবো দুইজন মানুষ যদি সুখ পায় তারা এটাকেই বড় মনে করে হ্যাঁ এর বাইরে তারা কোনো কিছু মনে করে না পাপ পণ্য বলতে মানে ওনাদের কাছে ধরেন কেউ চুরি করে বলল যে আমি খুব সুখ পাইতেছি বিষয়টা এরকম সেটাই তো যদি যদি কোনো মা ছেলের ক্ষেত্রে যদি এটা হয় যে তারা এটা করে হ্যাপি থাকে তাহলে সেই কারণে হয়তো উনি বলছে যে কারণ সে তো পাপ পণ্যের কথা চিন্তা করে না সে তো সম্পর্কের ব্যাপারটা চিন্তা করে না তার মাথায় ওইটা নাই সে মাথায় মাথায় ওইটা রাখে নাই সে এখানে চিন্তা করছে ব্যক্তি সুখ তাহলে কি আমরা মানব এটাকেও এক ধরনের মানবতা বলতে পারি এটা এক ধরনের মানবতা আসলে আমি এত দূরে পর্যন্ত যাই নাই তো এখনো धार्मिक সব ধর্মিকই কিন্তু ধর্ম করে কিন্তু আলাদা আলাদা মতামত থাকতে পারে না আমি এই জন্য বলতেছি যে আমি এই জন্য তো থিওলজিটাকে বাদ রাখছি আমি क्वेश्चनটা করছি থিওলজি বাদ রেখে সেটা ঠিক আছে আমি এটা বলছি কেন আমি এইটাকে বলছি এই কারণে যে আপনার একজন ডক্টর মানে আপনি যদি এটা না চান আমি অন্য एग्जांपल দিব যে একজন পাঁচজন ডক্টর একটা রোগ নিয়ে কিন্তু পাঁচজনের মতামত পাঁচ রকম থাকতে পারে হ্যাঁ তো এখন একজন যদি মানবতাবাদী হয় দশজন মানুষ যদি মানবতাবাদী হয় দশজন যে একই থিওরির উপরে চলবে তা কিন্তু না ডাক্তারের উদাহরণটা এটার সাথে যাচ্ছে না আমি একটু বলি ধরেন আপনি আপনার জ্বর আসছে তো প্যারাসিটামল আপনাকে বিভিন্ন হয়তো বিভিন্ন ধরনের প্যারাসিটামল দিবে কিন্তু তাদের মেইন কিন্তু জায়গাটা কিন্তু একটাই থাকবে বুঝতে পারছেন অর্থাৎ নাপা বা এরকম যে ধরনের জিনিসগুলো আছে তো তাদের মতবিরোধটা আসলে বা তাদের প্রেসক্রিপশনের ভিন্নতাটার সাথে কিন্তু এই ভিন্নতাটা কোনোভাবেই পড়তেছে না যেরকম ধরেন যদি কেউ আমি অসংখ্য অ্যাথিস্ট মুখ থেকে শুনেছি এই বিষয়টা যে না মা ছেলে বিষয়টা প্রচুর পরিমাণে নোংরা এ বিষয়গুলো আমরা চিন্তাই করতে পারি না হুম আবার ঠিক সেকেন্ড অনেক অ্যাথিস্ট আছে আমি তাদের সাথেও কথা বলেছি তারা এই যে আপনার মতো আপনি যে ব্যাখ্যাটা করলেন যে হ্যাঁ আমরা এখানে সম্পর্কর দৃষ্টিকোণটাকে ভালোভাবে দেখতেছি এবং সম্পর্কটাকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে দাঁড় করাচ্ছি তো এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা মনে করতেছে যে না এটা বৈধ তাহলে প্রশ্নটা কিন্তু এখানে নেগেটিভ আর পজিটিভের প্রশ্ন আসছে অর্থাৎ আপনি মনে করতেছেন অবৈধ সে মনে করতেছে বৈধ এই বৈধ আর অবৈধ ক্ষেত্রে আপনি মানবতাটা এখানে কোনটাকে মেইন মানবতা মনে করবেন আমি বলি এখানে অবৈধ আর বৈধর কথা না বুঝছেন এটা যে যেরকম মনে করে তার কাছে সেরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে মা একটা সম্মানের জায়গা নিয়ে আছে আমার কাছে আমার মা সম্মানের জায়গা নিয়ে আছে তাই আমি এটা মনে করছি ধরেন প্রফেসর লরেন্স ক্রাউস বলতেছে এটা খুবই মানে ভালো এবং এটা কোনো সমস্যা নাই আর আপনি বলতেছেন যে এটা খুবই নোংরা তাহলে এই ভালো এবং নোংরা এই দুটি এটা দৃষ্টিভঙ্গি এটা হচ্ছে 
একই সাথে দুইটা কিভাবে মানবতা হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি এখন আপনি মানবতাকে মানবতাকে হচ্ছে সেক্স দিয়ে তো আপনি এটা ডিফাইন করতে পারেন না সেক্স দিয়ে আপনি মানবতা না মানবতাটা মানবতা কি একেবারে সংকীর্ণ এটাকে নির্বাচন এটাকে আপনি বিচার আমি বলি আপনি মানবতাকে কিন্তু শুধুমাত্র সেক্স দিয়ে বিচার করতে পারবেন না এটা মানবতা অনেক বড় এটা কি সংকীর্ণ মানবতাটা কি একেবারে সংকীর্ণ না বিস্তার मानवता की दिखे आलोचना करते मन प्रश्न बुजन দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গিটা বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও দুটো একত্রে কিভাবে সঠিক হয় হ্যাঁ যেটা আপনি বলতেছেন যে দুটো দুটোই ঠিক তাহলে দুটি বিপরীতমুখী হওয়া সত্ত্বেও দুটি একত্রে যদি মানে কিভাবে শুদ্ধ হয় এবং এটাকে এটাকে আপনি লজিক্যাল মনে করতেছেন কিনা এটা এটা আমি লজিক্যাল মনে করতেছি কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আমি তো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ওকে তার মানে তার মানে তার মানে একটু 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 পয়েন্ট আমাকে ক্লিয়ার করতে দেন मानवतापेक्षिक चुरी कर प्रश्न सठीक निर्धारण कर मैं जैगा खुजले पाई जे रखम धरें कारो का चूरी भलो कारो का चूरी खराब कारो का धर्षण भलो कारो का धर्षण खराब कारो का होते से अपने अनेक ब्ला ब्ला जे रखम अने से मद खावा भलो अने के बताते मद खावा भलो ना क्यों बताते से विवाह प्रथा भलो क्यों बताते से विवाह प्रथा भलो ना तो स्टेम बी पढ़ ले पाने तो ये मैं एक ही जिन एकजुन का पक्षे और एकजन हे से विपक्षे अथच अपना बोलते हैं उभयटे सठिक ये जिनटा कि भाव आसले सठिक है उत्तर दीसारेलि चुरी कर 
विपरीत हो प्रणयनकारी जिसना सम्पर्क थप्पड़ दिल राष्ट्र मान बैध और अब कहजन सम्मति सम्मत मूल बानवता बोलते बोझा मायर सेक्स कर मन कर 
আর আর বাকি 4900 জনই মনে মনে করছে না আর কেন মনে করতেছ না আপনি এটাকে তারপরে তারপরে আপনাকে এটা জাস্ট জাস্টিফাই করবেন এখন আমি সেই জাস্টিফাইরি উত্তরটা দিচ্ছি জাস্টিফাইরি উত্তরটা হচ্ছে আপনার যদি কেউ মনে করেন অপরাধ আমরা মূল হিসাব করছি অপরাধ নিয়া এটা অপরাধ কিনা বা অপরাধ অপরাধ কিনা অপরাধ আপনি এটাকে যদি চুরির সাথে যদি আপনি মিলান চুরির সাথে যদি আপনাকে এটাকে মানে মিলান বা হচ্ছে কি আপনার ধর্ষণের সাথে মিলান তাহলে কিন্তু সেটা ধর্ষণ অপরাধ এটা সবার চোখে অপরাধ কারণ এটা মানে একজনের বিনা অনুমতিতে করা হয় চুরি মানে কি চুরি মানে এই যে আপনি বারবার অনুমতিটাকে দাঁড়ান দাঁড়ান আপনি বারবার অনুমতি নেওয়াটাকে একটা না নেওয়াটাকে একটা অপরাধ মনে করতেছেন কিন্তু যে অনুমতি ছাড়া করতেছে সে না নেওয়াটাকে অপরাধী মনে করতেছে না এক নাম্বার বিষয়বস্তু দ্বিতীয় নাম্বার বিষয়বস্তু আপনি বলতেছেন এর দ্বারা তো বিশৃঙ্খলা আরো সৃষ্টি হচ্ছে একজন ব্যক্তিগত ভাবে যে মতামত দিবে সেটা হচ্ছে মোরাল তার কাছে আমি প্রথম বলছি যে ব্যক্তিগত ভাবে সেটা তার নিজের নিজের আমি মনে করতেছি পৃথিবী আপনার ঘুরতেছে 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 তো এখন আমি যদি মনে করি পৃথিবী ঘুরতেছে তাইলে আরো দশজন মনে করতেছে ঘুরতেছে না তাহলে কি হবে এখন আমি মনে করতেছি আমি যদি মনে করি ঘুরতেছে তাহলে আমার কাছে ঘুরতেছে তখন সে অন্যজন আমাকে কি করবে সেক্ষেত্রে সেটা তো আমি কারো এই ঘোরার জন্য কাউকে যে আমি মারতেছিও না কাউকে ধরতেছি না কাউকে আমি এটা বিশ্বাস করার জন্য বলছিও না যে পৃথিবী ঘুরতেছে আজকে আপনি আপনি বিশ্বাস করেন আপনি বিশ্বাস করেন আমি কাউকে বলছি না তো তাহলে আমার কাছে যা ইচ্ছা তাই এখন এটা যৌথ ভাবে যখন হবে তখন এটা একটা বিশ্লেষণের জায়গায় আসবে वास्तवित মোরালটা এখন আমি এটা আসলে আপনাকে বুঝাইতে পারতেছি না এখন মোরালটা হচ্ছে অপরাধ আর নিরপরাধ দিয়া এটা অপরাধ কিনা আপনি দেখবেন যে আসলে বাস্তবিক পক্ষে এটা অপরাধ কিনা সেই অপরাধের মানদণ্ডই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করতেছি আপনি তো আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারতেছেন না শুনেন একজন আপনি আবার প্রশ্নটা বলছেন কি দেখেন অপরাধের কথা চিন্তা করেন এই যে অপরাধ এই অপরাধটা কিভাবে নির্ধারিত হয় এটাই তো क्वेश्चन আপনি একটাকে ধরেই নিছেন যে এটা অপরাধ কিন্তু আমরা ওটা বলতেছি না আপনি আগেই ধরবেন না আপনি একটা জিনিসকে আগেই ধরে নিবেন না যে এটা অপরাধ সম্মতি দিল তাহলে সেটা অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হবে ধরেন কোন একটা এলাকায় দশজন মানুষ পঞ্চাশ জন মানুষ বসবাস করে হম সেখানে পঁচল্লিশ জন হচ্ছে আপনার মতামত দিল যে ধর্ষণটা মানে ভালো কাজ তাহলে কি ওখানে ধর্ষণ বৈধ হয়ে যাবে ধর্ষণটা ভালো কাজ এটা কে কে দিবে আপনি আমাকে আমি আমি হাইপোথিসিস একটা উদাহরণ টানছি আমি হাইপোথিসিস एग्जांपल টানছি আমি বলি আপনাকে যে একটা উদাহরণ দিই ধরেন তসলিমা নাসরিনের যে আমার মেয়ে বেলা বই বা হচ্ছে হুমান আজাদের নারী বই এই বইগুলো যদি আপনি পড়েন সেখানে স্পষ্ট তো একটা কথা পাবেন সেটা হচ্ছে যে বিবাহ প্রথাটা হচ্ছে নারীর জন্য সর্বোচ্চ খারাপ জিনিস এবং নারীর সর্ব সর্বোচ্চ হইতেছে আপনার কি বলে তাদের অসম্মান অসম্মানের একটা বিষয়বস্তু হ্যাঁ তো এখানে এইটার বিরুদ্ধে আপনি প্রচুর অ্যাথিস্ট পাবেন প্রচুর এখন আমরা আসতেছি যে ধরেন প্রচুর অ্যাথিস্ট এবং পৃথিবীর প্রচুর মানুষ হইতেছে বিবাহ প্রথাকে ভালো মনে করতেছে এবং তার খুব ক্ষুদ্র সংখ্যক বাংলাদেশের মানুষ তারা এই মতবাদ দিতে মতবাদটা দিচ্ছে যে না বিবাহ প্রথার বিবাহ প্রথাটা সম্পূর্ণ খারাপ জিনিস আর বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ এটার পক্ষে মতবাদ দিচ্ছে যে হ্যাঁ বিবাহটা ভালো তাহলে যারা যারা বলেছে যে বিবাহ প্রথাটা হচ্ছে খারাপ তাদের কথাটা তাহলে সম্পূর্ণ ভুল হিসেবে সাব্যস্ত হবে আমি বলছি একজনের কথা বলছি আপনি 
আমি বলছি একজনের কথা আপনার মনে করেন যে এক হাজার মানুষ আছে এর মধ্যে একজন একটা কাজ করলো অন্যায় করলো আপেক্ষিক জিনিস এইটা এইটা আপনি আসলে আপনি ওই ওই যে মানে একটা জিনিসের সাথে ওই এমন কিছু বিষয় নিয়ে আসতেছেন যেটা হচ্ছে আসলে ব্যাখ্যাযোগ্য না বুঝছেন আপনি চুরিকে ধর্ষণকে নিয়ে আসছেন হচ্ছে মানুষ মেজরিটি এবং মাইনরিটির ভিত্তিতে বিচার করার জন্য চুরি কি মেজরিটি মাইনরিটির ভিত্তিতে বিচার হয় কোনোদিন হবে না এখন না না হবে না আপনি যখন বলতেছেন হবে না দাঁড়ান আপনি যখন বলতেছেন হবে না তখনই আপনি ধরেই নিতেছেন যে চুরিটা হচ্ছে খারাপ তখন আপনি আগেই ধরে নিতেছেন যে ধর্ষণটা হচ্ছে খারাপ আপনি আপনি এটা ধরবেন না আমি এই প্রশ্নটা আনার জন্য এটা বলছি যে আপনি আগেই ধরবেন না যে এটা খারাপ বরঞ্চ আপনি যে খারাপ বা ভালো এবং মন্দ যেটাকে আপনি নির্ণয় করেন এটার মানদণ্ডটা কি এইটা হচ্ছে কোশ্চেন আগেই ধরে নেবেন না যে এইটা খারাপ সুতরাং এর বিরুদ্ধে যারা যারা আছে সব খারাপ তার মানে আপনি আগেই যদি ধরে নেন তো আলোচনা কিছু থাকে না তাতে সেটা বিশ্বাসের মতো হয়ে গেল যে না এটা খারাপ না সেটা আপনার আপনার কথাটা আমি বুঝছি ধরে নেওয়া যাবে না ওকে এখন আমি আপনাকে প্রথম যে কথাটা বলছি যে আপনার হচ্ছে এই ভালো খারাপ ভালো আর খারাপ এটা না আসলে আপনি এইভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এটার আসলে এই প্রকৃত পক্ষে ভালো খারাপ বলতে ওই রকম ভাবে পৃথিবীতে এমন কিছু নাই আপনার সবই আপেক্ষিক বুঝছেন এটা এটা প্রমাণিত যে সবই আপেক্ষিক ভালো হওয়া ভিন্ন জিনিস এটা ভিন্ন জিনিস কারণ আপনি আপনি আপেক্ষিকতার বলতে কি এই কাজটা এখন ভালো না তখন খারাপ তখন ভালো না এখন খারাপ এটাকে বলা আপেক্ষিকতা মানে সময়ের মানে পরিক্রমে সেটাকে পরিবর্তন ভালোমন্দের নির্ণয় পদ্ধতিটা কি হবে তাহলে এক একজন যদি এক একটা করতে থাকে তাহলে তো ধর্ষণ ধর্ষণ করতে থাকবে তখন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সেটা হচ্ছে গিয়া মানুষ সেই পরিস্থিতির মানদণ্ডে বিচার করবে কারো ক্ষতি হয় যে ধরেন কেউ উলঙ্গ হয়ে হারতে চাইলো তো এখানে তো কারো ক্ষতি হয় না এটা বৈধ হয়ে যাবে তাহলে উলঙ্গ হয়ে হাঁটলে এখন কারো ক্ষতি হচ্ছে নাকি কেউ যদি মনে করে আমি উলঙ্গ হয়ে হাঁটবো যখন পৃথিবী শুরু হয়েছে বা এখনো আপনার ওই যে খাগড়াছড়ি বান্দরবন এলাকায় আছে আমি তো মূলত নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্নটা করছি আপনি আমি কিন্তু মূলত নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করছি আমাকে তাহলে বলতে দেন আমি বলি তো সেটা তো সেই সব অঞ্চলে তো সেগুলো মানে বৈধ তারা হচ্ছে কি আপনার ওই যে মেয়েরা শুধুমাত্র হচ্ছে এই দেশটির উপরে একটা কিছু করে আর হচ্ছে গিয়ে কোমরে একটা কিছু করে আর তার তারা কিছু করে না তো তাহলে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের কাছে সেই জায়গা অপেক্ষা সেখানে ওদের কাছে ওইটা সঠিক আমরা আমাদের বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় তো সেরকম না যে সেখানে এটা হচ্ছে আপনার মানে সময়ের উপর ভিত্তি করে এবং হচ্ছে মানুষের এলাকার পরিস্থিতি সমাজের উপর ভিত্তি করে এটাকে আপনি আপনি কেমনে তাহলে মোরালিটিটা কিন্তু আপনি সমাজের উপর ভিত্তি করে আসে আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়ান ওয়েট 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 তাহলে প্রথমে আপনি মোরালিটির সিস্টেমিটিটা টানলেন হচ্ছে আমার প্রযোগ কোনো কাজে অন্যের ক্ষতি হওয়া যাবে না আচ্ছা এই পয়েন্টটা টানা পরে আমি যখন আপনাকে বললাম তাহলে অনেকে উলঙ্গ হয়ে হাঁটতে চাইলো তাহলে সেটা কি নৈতিক হবে কিনা তখন আপনি এই মোরালিটি থেকে চেঞ্জ করে আসছেন যে সামাজিক সমাজের মানুষ যেটাকে মনে করে যে সমাজ যেটা আমাদেরকে দেয় তো আপনি যদি কোনো সময় কোনো সমাজে কোনো কুসংস্কার দেখেন অথবা কোনো খারাপ কিছু দেখেন সেটাকে আপনি জাস্টিফাই করবেন কিভাবে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ 
বলেন মানে কি রকম কুসংস্কারের কথা বলতে যে কোনো জিনিস হতে পারে সেটা যে কোনো জিনিস হতে পারে যে কোন যে কোন জিনিস মনে করেন এখন আপনি কিন্তু মোরালিটিটা নিচ্ছেন কিন্তু সমাজ থেকে আপনি এটা প্রথমে বলছেন ভূতের কথা যেমন আসলো মনে করেন ভূত ভূত দেখা না কোন মানে আমি আসলে আপনি আলোচনাটাতে আমি আপনি প্রথম থেকে আলোচনার মানে সারাংশ বের করতে পারতেছে না কারণ কি একটা দেখা যায় একটা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হইতেছে কিন্তু আপনি যদি বেসিক জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে সেকেন্ডের মধ্যে আলোচনাটা শেষ হয়ে যাবে মানে বেসিক যে জিনিস এখন আপনার আসলে এই আলোচনাগুলাকে এই আলোচনাগুলাতে আপনার মানুষ কি কখনো হচ্ছে আপনার একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে যাইতে পারে আপনি যেই প্রশ্নগুলা করতেছেন এগুলার কি আসলে আপনি বলতেছেন যে আসলে অপরাধটার মানদণ্ড কিভাবে দাঁড়া করানো যায় হ্যাঁ বা একটা সমাজে একটা ভালো এবং মন্দর মানদণ্ড আমরা কিভাবে যাচাই করব আপনি একটা মানে সমাজের মানুষের উপর ভিত্তি করে মতামতের উপর ভিত্তি করে মানদণ্ড দাঁড়াই করে দাঁড়া করাতে চাইতে মানে চাচ্ছেন আর কি হ্যাঁ যে এই জিনিসটা আসলে কি যেমন এই দেশে যদি হচ্ছে কি আপনার সমকামিতা হয় তাহলে সেটা কি ভালো বা মন্দ সেটা আপনি বিচার করতে চাচ্ছেন তাই তো সেটার একটা জাজমেন্ট আপনি আসতে চাচ্ছেন তাই না সেটা সে যে কোনো জিনিস হতে পারে ভাই ভাই সমকামী হইতে পারে তারপরে হচ্ছে চাচা চাচা পুত্র সমকামী হইতে পারে যেটা সমকামিতা কিতাবের মধ্যে আছে তারপর <laughs> আপনি রাষ্ট্রের প্রধান তাহলে সে এরকম বৈধতা দিয়ে দিবেন যেহেতু তার কাছে ভালো করলে সেটা যদি সে করে সে তাহলে সে পানিশমেন্ট পাবে পানিশমেন্ট কেন দিবেন আপনি তো বৈধ বলছেন তার মানে তার বিপরীতে আপনি এবার সে আপনাকে পানিশমেন্ট দিল তাহলে এটা ইটস ওকে না আপনি যেরকম তাকে পানিশমেন্ট দিতে চাইলেন সে আপনাকে পানিশমেন্ট দিতে চাইলো এই ক্ষেত্রে তাহলে ইটস ওকে আপনি কোন মানদণ্ড আমাকে কখনো আপনি প্রিপারেশন নিয়ে এসে আমাকে একটু বুঝাবেন স্রষ্টা বিলিফ ছাড়া কোন পসিবিলিটি থেকে কোন সোর্স থেকে কোন পদ্ধতিতে মোরাল অর্থাৎ রাইট রং এই জিনিসটা আপনি আমাকে বুঝাবেন আপনি যে কোনো সময় দিতে পারেন আপনি স্রষ্টার স্রষ্টার বিলিভের উপর মানে স্রষ্টা যে মানদণ্ড দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ হম বুঝছে না হম মানে মানুষ যেটা মনে করে স্রষ্টা এই মানদণ্ড দিয়ে দিচ্ছে হম হ্যাঁ আপনি <laughs> খ্রিস্টানদের কাছে তাদের বই বৌদ্ধদের কাছে তাদের 
ধর্মীয় কিতাব মুসলিমদের কাছে তাদের কোরআন হাদিস বা তারা তাদেরটা ক্লিয়ার করছে যে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমাদের মানদণ্ড কিন্তু অ্যাজ অ্যাথিস্ট তাদের মানদণ্ডটা কি এটি খুবই কৌতূহলী একটা বিষয় তাদের ভালো চিন্তা ভাবনা তো সব ভালো জিনিসটা কি সেটাই আপনি বলতে পারতেছেন না আপনি ধরে নিতেছেন যে ভালো চিন্তা ভাবনা এখন ওই যে আমি তো বলে দিতে পারি প্রফেসর লরেন্স ক্রাউস এর মানে মা ছেলে যৌন সম্পর্ক এটা তার তার কাছে ভালো চিন্তা ভাবনা আমি কিন্তু বলে দিতে পারি তো আপনি আগেই ভালো ধরে নেবেন না একটু একটু বলি আপনি আগেই ভালো ধরে নেবেন না এবং আগেই খারাপ ধরে নেবেন না পয়েন্ট হচ্ছে এইটা যে আপনি কিভাবে ভালো মন্দ নির্ণয় করবেন বা একজন অ্যাথিস্ট আসলে কিভাবে প্রকৃতপক্ষে ভালো মন্দটা নির্ণয় করে এই যে মানে এটা কি কী বল কি বলে একজনের মোরালিটি আরেকজনের একদম সম্পূর্ণ বিপরীত এটির প্রকৃত সমাধানটা কী হতে পারে এটা হচ্ছে আমার খুবই জানা বিষয় আমি তো প্রথমে বলেছি যে ধর্ম আসতে পারে ধর্ম ধর্ম পরিবর্তন হইতো না আমার কথা শুনেন তাহলে তো ধর্ম পরিবর্তন হইতো না ধর্ম এবং থিওলজি টোটাল ডিলেট আমি বলতেছি যে আপনি আপনি আসলে বা মানে আপনি যদি আরো পড়াশোনা করে বিভিন্ন অ্যাথিস্টদের সাথে কথা বলে তারপরে হয়তো সে আপনার বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে আপনি যদি কখনো এরকম কোনো চিন্তা ভাবনাতে উপনীত হন তাহলে অবশ্যই জানাবেন আমার কাছে আমার কাছে এরকম মনে হয় না যে আমি আমি কোন একেবারে শতভাগ মানদণ্ডে কখনোই মানে আসার चलते তখন কি ওটা বৈধ হয়ে যাবে আপনি দেখেন লরেন্স ক্রাউস বর্তমান সময় এই কথা বলতেছে যেটা মনে করছে তারা কি করে কিছু মানুষ আছে যারা সমাজকে আরো একশো বছর পরে দুইশো বছর পরে সময়কে তারা চিন্তা করে বুঝছেন তারা আমাদের মতো আজকের সময়কে চিন্তা করছে না গ্যালিলিও চিন্তা করছে আরো দুইশো বছর পরের শতভাগ মানুষ মানে তখন আপনি কি করবেন আপনি বলতে পারেন যে মানবে না আমরা আমরা তো আমরা তো আমাদের ধরেন মানলো ভাই ধরেন মানলো বৈধ হয়ে যায় আপনি কি এটা মনে করবেন যেটা বৈধ এটা এটা আমার আমার আজকের আজকের মানদণ্ডে কোনো কিছু আসে যায় না এটা হচ্ছে আপনার তখনকার মানুষ কি মনে করবে সেটা বলছে সে তার ভবিষ্যতের উপর আজকের উপর চিন্তা করছে কিন্তু সেই সমাজটাকে আরো এক বছর আগে নিয়ে গেছে
জব মনে করবে বা ধোকাবাজিটাকে এক ধরনের জব মনে করবে সুতরাং আমি মনে করি এটা কোনো খারাপ কিছু না মানুষের কাছ থেকে টোটাল এখন মনে করেন যে আপনি এটা তো বৈধ ইনকাম মনে করেন মানুষ প্রচুর মানুষ আছে যেটা বৈধ ইনকাম মনে করেন আমার কথা শুনুন যদি কোনো মা ছেলের সম্মতিতে হয় সেটা তার কাছে মনে হয়েছে এটা সঠিক আমার কাছে মনে হয় না সঠিক তাই আমার কাছে মনে হচ্ছে না এখন আপনি মনে করেন যে এক হাজার বছর পরে যদি সবাই মনে করে যে আপনি কিন্তু একটা যুক্তি দিচ্ছেন যে লরেন্স ক্রাউস ভবিষ্যতে মনে করছেন যে এইটা বৈধ হয়ে যাবে সুতরাং সে এই সময় বলতেছে বৈধ তার মানে তার কত চিন্তা তার কত গবেষণা যে এইটা ভবিষ্যৎ একই পদ্ধতিতে একই পদ্ধতিতে দাঁড়ান একটু একটু বলি শোনেন এই একই পদ্ধতিতে যে পরিমাণ চুরি এবং আপনার ঘুষ বেড়ে যেতেছে সে তো মনে করতে পারে কেন বলবো না বর্তমান সময় কি ঘুষ ঘুষ চুরি ডাকাতি তারপরে হচ্ছে আপনার এগুলোকে মানুষ তো ইজিলি করতেছে এখন এগুলো चूरी धर्षण डाकती बर्तमान पसिबल मानस करते अपनी जेटा हाँ हजार बस गवेषणा आगे निर्धारण कर फेले दीते अथच এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বর্তমানে বিদ্যমান এবং সেটাকে যদি কেউ এরকম মনে করে বৈধ মনে করে তাই বলে কি সেটা বৈধ হয়ে যায় না আপনার লজিকটা কি আপনি বোঝার চেষ্টা করতেছেন আমি বুঝছি আমার লজিকটা আমি বুঝছি কিন্তু আপনি একটা মানে যেটা উভয়ের সম্মতির ব্যাপারটাকে আপনি চুরির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি যে একটা পশু হত্যা করেন তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হত্যা করে খান তাকে এই কারণে তো ওই ওই যে এদের কাছে আপনার যারা মানবতাবাদী তার তাদের কাছে এটা হচ্ছে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় পশু হত্যা করাটা আপনার কাছে হচ্ছে গিয়ে অপরাধ मानवतावी मन करते पशु हत्या मान अब शांति हवा उचित অথবা শাস্তি না হওয়া উচিত দুটোর একটা হওয়া উচিত এখন সমাজ যদি না মনে করে আপনি কি করবেন আবার আসতেছেন সমাজে সমাজ মানে কি বলতেছেন আমি কিছু বুঝতেছি না সমাজের বিষয়টা নিয়ে তো আপনাকে প্রথম থেকেই আমার क्वेश्चन আছে অনেকগুলো সেগুলো তো আপনি উত্তর দিলেন না সমাজ একটা রাইট রং ওটা কিভাবে নির্ধারণ করবেন তার মানে আপনি যে বেসিক জিনিসটা ক্লিয়ার করতেছেন না যেখানে একটা টপিক নিতেছেন সেই টপিকে যখন ওখানে প্রশ্ন করতেছে তখন ওই আবার ফিরে আসতেছেন একই একই জায়গায়তে আমি আপনার আপনি আপনি হচ্ছেন কি আপনি হচ্ছেন যে এই মানে কিছু ব্যাপার কি হচ্ছে কি মানে ধরিয়া নিয়া তারপর হচ্ছে সেটা কি করতেছেন না আমি কোন ব্যাপারকে ধরে নিছি দাঁড়ান দাঁড়ান বরং আপনি ধরে নিছেন আমি কোন ব্যাপারকে ধরে নেই নেই বরং আপনি ধরে নিছেন যে এইটা হচ্ছে খারাপ সুতরাং এই ডায়াগনস্টিক কি কি আছে সব হচ্ছে খারাপ আপনার না আমি আমি কোন বিষয়কে আপনার একেবারে কট্টরভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই না আমি কঠোর ভাবে কোন ব্যাখ্যা 
কারো কাছে নাই সেটা আপনাকে কে বলছে না আমি পাই নাই অনেক জনের সাথে কথা বলছি আমি 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 তো আমি তো কট্টর না আমি আমি কট্টর আর বিদেশীদের অনেক লেকচার শুনছি তো তাদের কাছে এবং আমি বিদেশীদের অনেক জনের সাথে কথা বলছি এথিস্ট যারা ভালো মানের এথিস্ট তারা ওই প্রশ্ন উত্তরগুলো দিতে পারে নাই তারাই প্রশ্ন উত্তরগুলো দিবে কি কারণে নাই তো প্রশ্ন উত্তর তো নাই থাকলে না উত্তর নাই থাকলে না দিবে আসলে কোনটার উত্তর আছে আমি আমি তো আপনার আপনি যদি আপনি যদি ধর্ম বিশ্বাস করে হচ্ছে যারা ধর্মকে বিশ্বাস করে না বা যারা হচ্ছে সন্দেহের ভিতরে আছে তাদেরকে যদি আপনি আপনি নিজের মানে প্রশ্নগুলা এগুলাকে রেডি করে তারপরে করেন এখানে আপনার ধর্মেরও অনেক ব্যাপার আছে যেগুলাকে হচ্ছে বললে আপনার অবস্থানটা আছে অসংখ্য আছে যেগুলোর উত্তর নাই ধর্মের আপনি ধর্মের এক উত্তর হচ্ছে বিলিভ এক উত্তরে শেষ আপনি অন্ধবিশ্বাস <laughs> জীবনে কখনো যুক্তি কাকে বলে এই সংজ্ঞাটা নিয়ে চিন্তা করছেন অনেস্টলি বলবেন এই কথাটা আমি এই কথাটা আমি এই জন্য টানছি যে আপনি যদি কোন ধার্মিক অন্ধবিশ্বাসী বলেন তাহলে আপনি সর্বপ্রথম অন্ধবিশ্বাসী কারণ আপনি যুক্তি না জেনে আপনি মানেন ক্লিয়ার ধার্মিকের মতো অন্ধবিশ্বাস সেই জিনিসটা কিন্তু আপনি কল্পনা করতে পারতেছেন না কল্পনা তো আমার কথা শুনেন আমার কথা শুনেন এখন আপনার বিশ্বাসে তো আমি আপনার বিশ্বাসের উপরে তো আমি জোর করতে যাই নাই ঠিক না আমি বলতেছি যে আপনার বিশ্বাসটাকে নিয়ে আমি কখনোই বলি নাই যে হইতেছে যে আবারে কি আপনাকে আমি কখনোই চাপা চাপাই দিতে চাই নাই যে আপনি আমার বিশ্বাসটায় বিশ্বাসী হন বরঞ্চ আপনি কিন্তু আমাকে ক্রিটিসাইজ করছেন অলরেডি যে হ্যাঁ আমার <laughs> আমি যুক্তিটাকে মানে বলছি যে এটা মানে যুক্তি নিয়ে এখানে জাস্টিফাই হচ্ছে না 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 জাস্টিফাই হচ্ছে আপনার একটা বিষয় নিয়ে আপনি নিজেকে যদি পণ্ডিত মনে করেন তাহলে তো সমস্যা যুক্তি নিয়ে এখানে জাস্টিফাই হচ্ছে না আপনি আমাকে আপনি আপনি আমাকে বলছেন তাহলে আপনি আমাকে একটা জিনিস চাপাই দিতে চাইছেন শুনেন না আমার কথা শুনেন আপনি আমাকে মনে করতেছেন যে আমাকে আপনি এ করে দিছেন হ্যাঁ তো সেটা আপনি যদি মনে করেন যে আমাকে কিছু করে দিছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কিছু করা হয়েছে আমি আমি করতে গেছি ভাই আমি যদি আপনাকে কিছু করতে যাই আমি আপনাকে মনে করি যে আপনাকে আমি হারায় দিছি আপনাকে ঠকায় দিছি আমি আপনাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার কিছু করার আছে না 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 আমার ভিতরে থাকবে আপনি মনে করলেন আপনি আমাকে ঠকায় দিছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কিছু করার আছে আমার কিছু করার আছে করার নেই ওই বিষয় ওই বিষয় মত জানেন আছে ভাই ভাই ওই বিষয়টা তো জানি ওই বিষয়টা তো জানি কিন্তু আমি তো আপনার মতামত আপনার কাছে না না সেটা তো অবশ্যই আমার মতামত আমার কাছে আপনার মতামত আপনার কাছে এখানে তো কোনো কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গাতে যে আপনি বলতেছেন যে ভাই আপনার আমি আমার বিশ্বাসটা আপনার উপর চাপা দিয়ে গেছি তো সরি বরং আপনি আমার আমার আপনার বিশ্বাসটাকে আমার উপর চাপাই দিয়ে গেছেন এইটা কিন্তু প্রবলেম আমার বিশ্বাসটা আমি আপনার উপর চাপাই দিলাম হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই 
কারণ আপনি বলতে কি কি তালিকে তালিকা তালিকে তো আপনারা কি মানে আপনার যুক্তি দিয়ে চিন্তা করেন না তার মানে যুক্তিটা যুক্তিটার সংজ্ঞাটা কি যুক্তিটা যুক্তিটাও যে এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় যুক্তি কাকে বলা হয় আপনি এই জিনিসটা আগে বুঝবেন যে যুক্তি জিনিসটা এটা হচ্ছে যে একটা সঠিক জিনিস দাঁড়ান আমি পয়েন্টে ক্লিয়ার করে দিলে আপনি বুঝতে পারবেন একটা সঠিক জিনিস আপনি আগে মেনে নিছেন এরপরে এটার ভিতরে যে কারণ বিদ্যমান এই কারণগুলো অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে যদি পাওয়া যায় তাহলে এই আগের বস্তুতে আপনি যে মানে আদেশটা লাগাইছেন সেই একই আদেশ যদি দ্বিতীয় বস্তুর ওই কারণটা পাওয়া যায় দ্বিতীয় বস্তুতে আপনি একই কারণ লাগাইলেন হুম তাহলে এই এই প্রথম কারণটা পাওয়া যাওয়ার কারণে দ্বিতীয় কারণে ওই একই কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে প্রথম কারণে যে আদেশ লাগাইছেন দ্বিতীয় কারণে ঠিক একই আদেশ লাগালেন এটাকে মেনলি বলা হয় যুক্তি তাহলে এখানে প্রশ্ন যে প্রথম যে আপনি কারণটা আগে ধরে নিছেন যে এইটা হচ্ছে সঠিক সেই মানদণ্ডটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের মানে আমার কোশ্চেন তাহলে এটা 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 এই যে আপনি প্রথম মানদণ্ডটাকে আগে ধরে নিছেন এটা সঠিক এবং সেটার সেটার কারণও আপনি বিশ্লেষণ করছেন এই যে প্রথম মানদণ্ডটা আপনি আগে নির্ধারণ করলেন এবং এই নির্ধারণ করাটাই হচ্ছে এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস বুঝতে পারছেন কারণ প্রথমটা যে আপনি ধরলেন সেটাতে আমাদের কোশ্চেন যে এইটা কেন নির্ধারণ করব এটা কিভাবে নির্ধারিত হবে এখন এইটা এইটা নিয়ে যদি কোশ্চেন করি তাহলে কিন্তু যুক্তি আর যুক্তির অস্তিত্বই ভ্যানিস্ট হয়ে যেতেছে এটা তো প্রশ্ন করলেই যুক্তির অস্তিত্ব ভ্যানিস্ট যুক্তি বলতে তাহলে পৃথিবীতে কোনো বস্তু থাকে না কিন্তু যুক্তি উহাকে বলা হয় যা প্রথম আপনাকে আগে ধরে নিতে হবে যে এইটা হচ্ছে সঠিক এরপরে ওই সঠিক বস্তুটা আর কোন এই সঠিক বস্তুটা কি কারণে হলো এই কারণগুলো যখন আপনি ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে খুঁজতে থাকবেন ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে আপনি হলো দেখতে থাকবেন ওই দেখাটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় যুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হবে তাহলে তো যুক্তির অস্তিত্বটাই অন্ধবিশ্বাস হবে প্রতিষ্ঠিত যেখানে আপনার প্রশ্ন করারই হচ্ছে কোনো প্রশ্ন করারই সুযোগ নাই হ্যাঁ যেখানে প্রশ্ন করারই সুযোগ নাই হ্যাঁ হ্যাঁ সেখানে আপনার উত্তর পাওয়ারও সুযোগ নাই সেখানে আপনার জাস্টিফাই করারও সুযোগ নাই সুযোগ নাই আচ্ছা হ্যাঁ বুঝছেন আচ্ছা ক্লিয়ার আমি ক্লিয়ার আছি আপনি ধর্মিক হন নাস্তিক হন একজন বলতেছে তুমি শুয়ে পড়ো আপনি শুয়ে পড়ছেন একেবারে মানে কোন কিছু না বলে কোন কিছু কোন উত্তর প্রশ্ন কোন কিছু না করে ব্যাপারটা এরকম কিন্তু এখানে আপনার যারা মানবতাবাদী তারা একটা মানে আপনার একটা প্রশ্ন করবে একটা প্রশ্ন তাদের মধ্যে জাগে তো আমার কাছে আমি ধর্ম সঠিক না মানবতাবাদ সঠিক সেইটার সেটার ও একেবারে স্টিক না আমি সেই ব্যাপার নিয়ে ঠিক না কিন্তু আমার কাছে এটা মনে হয় এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে ওইটার চেয়ে ভালো এটা আমার কাছে মনে হয় কিন্তু আজকে যদি আপনি প্রমাণ করেন বা কেউ প্রমাণ করে বা কোনো কিছু প্রমাণ করে যে ঈশ্বর হচ্ছেন যে প্রমাণিত যে তিনি আসছেন তিনি তা দেখা দিছেন বা আমি আজকে ধর্ম মানবো ধর্মকে আমি সৎভাগ মানবো আমার কাছে স্রষ্টা কি আপনাকে দেখতে হবে যে যে দেখার প্রশ্নটা আনেন এই যে দেখার প্রশ্নটা যে আনেন এটা এটা কি লজিক্যাল মানে কেউ যদি কেউ যদি প্রমাণ করে কেউ যদি প্রমাণ করে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে মানে স্রষ্টা আছে বা ধর্ম আছে বা ধর্ম আসলে কেউ নিয়ে আসছে আজকেও মানব একটু 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 বলি স্রষ্টার যে বিষয়টা আপনি বলতেছেন যে স্রষ্টা আমাকে দেখতে হবে দেখেন আমরা কিছু কিন্তু অনেক কিছু দেখি না যেরকম আপনি কিন্তু আপনার যে সাধ্যা পাগের দাদা তাকে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই দেখেন না এবং তার কোনো প্রুফ আপনার কাছে নাই মানে সেই ওই ব্যক্তির প্রুফ নাই হয়তো আপনার কাছে এক্সপিরিয়েন্স আছে অনেক কিছু কিন্তু আপনার ওই লিগাল ওই ব্যক্তিকে আপনি দেখেন নাই এবং সেই ব্যক্তিকে আপনি কিন্তু আপনি কিন্তু বিলিভ করেন হ্যাঁ সে আছে সে ছিল বা সাধ্যা পাগের দাদা ছিল তাহলে এগুলো কিন্তু দেখতে হয় না যেরকম ধরেন আমি আপনাকে বলি আপনি ধরেন বাড়ির ভিতরে আসেন এখন একটা মানে এক যে মানে আপনার বাড়ির যে একটা বেল থাকে যেটাতে আপনাকে নক করতে হয় এখন হঠাৎ করে আপনার নক মানে বেজে উঠলো আপনি কি ধরে নেবেন যেহেতু আপনি কিন্তু জানেন না যে আসলে কে এই নকটা করছে আপনি জানেন না হুম তাহলে কি আপনি ধরে নেবেন যে এই কলটা একাকি বেজে উঠছে আপনার বাড়িতে আপনাকে গেটে নক করার একটা বেল সিস্টেম আপনি রাখলেন যেখানে আপনি নক করলে কলিং বেল হ্যাঁ তো এটাতে আপনি দেখলেন যে আপনার হঠাৎ করে বেজে উঠছে 
কিন্তু আপনি জানেন না যে আসলে কে এটা বাজাইছে হুম এখন আপনি কিন্তু জানেন না বুঝবেন বিষয়টা আপনি জানেন না এখন আপনি দেখেনও নাই আপনি কিন্তু তাকে দেখেনও নাই যে কী বাজাইছে কিন্তু এই বেজে ওঠাটাকে আপনি কি মনে করবেন যে এটা একা কি বেজে উঠছে পসিবল এটা গবেষণা করতেছে এটা নিয়ে অনেকটা বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু আবিষ্কার করছে অনেক কিছু বলতেছে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়মে হচ্ছে এটা তৈরি হচ্ছে এক একটা ইয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে সেটা তো বিজ্ঞানীরা আস্তে আস্তে প্রমাণ করতেছে বিজ্ঞানীরা এমন একটা সময় আসবে হয়তো বিজ্ঞানীরা এটার জায়গায় চলে যাবে সেই অস্তিত্বটা বিজ্ঞানীরা হয়তো সেটা প্রমাণ করতে পারবে আপনি তো আমরা তো আজকের শুধুমাত্র আজকের দিন নিয়ে চিন্তা করতে পারি না আমাদেরকে এখন থেকে আরো একশো দুইশো পাঁচশো বছর কথা চিন্তা করতে হবে যে আজকে দাঁড়ান দাঁড়ান আপনি কি ধরেন ওই যে ইয়াকে দেখছেন কখনো কি বলে মানে এটাকে কি বলে হের যে বিবর্তন বাদ বাদ জেনে জেনে হইতেছে বানাইছে বাই সরি থিওরি দিছে বিবর্তন বাদের থিওরি দিছে হচ্ছে আপনার কি তার নাম ভুলে গেলাম ডারুইন তো এই ডারুইন চাচাকে কি আপনি কোনোভাবে প্রুভ করতে পারবেন মানে সত্য সাক্ষী ভিত্তি ডারুইন চাচাকে ও আচ্ছা এই প্রমাণ করতে পারবেন সত্য সাক্ষ্য ব্যতীত মানে সে ছিল বা না ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ডারুইন ছিল বা পৃথিবীতে বর্তমান ছিল বা না ছিল সেটা হ্যাঁ 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 কোনোভাবে সত্য সাক্ষী ব্যতীত পয়েন্টটা বুঝবেন সত্য সাক্ষী ব্যতীত কোনোভাবে প্রুফ করতে পারবেন সত্য সাক্ষী এখন আপনার এখানে সত্য সাক্ষী দিবে কে আপনার মনে করেন আপনি যেই কথাটা তখন বললেন যে আপনার সাত সাত মানে সাত পুরুষ আগের যে দাদা ছিল সে আপনার সে ছিল না না ছিল সেটা যদি আপনি বিশ্বাস করেন যদি ছিল তাহলে ছিল আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে না ছিল তাহলে এটা প্রমাণ করার কিছু নাই আপনার যদি আপনার আপনাকে যে যে সে যে প্রমাণ করা প্রমাণিত করাটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ধরেন আপনি প্রমাণ বলতে আসলে কি বোঝেন সেই জিনিসটা বোঝানোর জন্য হলো আমি এতগুলো উদাহরণ টানতেছি আপনি সরাসরি সেটাকে অন্ধবিশ্বাস বলে চালাই দেবেন এই জন্য আপনাকে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট টানতেছি যে পয়েন্ট গুলোর আলোকে আমরা মেনলি বুঝতে পারবো যে আপনি আসলে প্রমাণ বলতে কি বোঝেন বুঝতে পারছেন এবং এই যুক্তি তর্কের আলোকে আমরা একটা জায়গাতে উপনীত হব যে আসলে প্রমাণ বলতে মানে এক একটা বস্তুর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রক্রিয়া থাকে যেরকম ডারউইন চাচাকে আপনি সত্য সাক্ষী ব্যতীত কোনোভাবে প্রুফ করতে পারবেন না এখন সত্য সাক্ষীটা যদি আমরা স্রষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তাহলে সেটা আপনি প্রুফ হিসেবে নেবেন কি না ডারউইনকে যেরকম হচ্ছে হইতেছে সত্য সাক্ষীর মাধ্যমে প্রুফ করা যায় ঠিক তেমনি স্রষ্টাকেও সত্য সাক্ষীর মাধ্যমে প্রুফ করা যায় এটা এটাই যে শুধুমাত্র প্রমাণের একটি কারণ তা না আমরা অনেক পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে পারি স্রষ্টার এক্সিস্টেন্টকে কিন্তু এটাও একটা পদ্ধতি যে সত্য সাক্ষীর মাধ্যমে আমরা স্রষ্টাকে প্রুফ করতে পারি কারণ হতেছে আমরা যদি ইসলাম ধর্মের আলোকে আসি সেখানে দেখা যেত আমার কথা এসব বাদ দেন এক্সাম্পল বাদ দেন আপনি পারেন মনে হচ্ছে না আমি করছি না আপনি যদি মনে করেন যে আমি যেহেতু মনে করছি যে সৃষ্টিকর্তা নাই বাস নাই এরকমটা যদি মনে করে থাকেন তাহলে দ্বিমত করবো আর যদি মনে করেন যে আমার সিদ্ধান্ত ভুল হোক সঠিক হোক আমি যা ভাবতেছি এটাই আমি মানবো 
তাহলে আপনার সাথে কোনো জীবন করার সুযোগ নেই আমি যদি মনে করি আমি আমি যদি বলি আপনাকে যে ঈশ্বর আছেন বা আল্লাহ আছেন হ্যাঁ একজন একদম গড আছেন যে যে পৃথিবী হচ্ছে হয়তো আপনি নাড়াচাড়া করতেছেন ঠিক আছে হ্যাঁ ক্রিয়েট করেছেন বা সেটা নাড়াচাড়া করতেছেন সেটা পরিচালনা করতেছেন হ্যাঁ এটা যদি আমি বলি কিন্তু আমি আমি এটা আজকে আজকেও বলেছি যে হয়তো আমার কাছে মনে হয় যে মানে পৃথিবী একজন নাড়াচাড়া করতেছেন বাট আচ্ছা আমার একটা বই আছে আপনার এই ইয়ের কাছে আমার একটা বই আছে হচ্ছে আপনার ঈশ্বরী নাম আপনি কি বইটা পড়েছেন ঈশ্বরী নামটা শুনছি আমি কেনার চেষ্টা করব সামনে এটাকে আপনি আপনি লিখছেন আচ্ছা পড়েন নাই হ্যাঁ এটাকে লেখক কে ওইটা আমার লেখা ও আচ্ছা আমি দেখব আচ্ছা শুনেন এখন আমি বলি আচ্ছা এখন ঘটনা হচ্ছে আমি আপনাকে এখন আমার আমার কনসেপশনটা বলি এখন আসলে কিছু কিছু ব্যাপার আছে আপনার সাথে যদি সারা দিন আমি সারা রাত্র তর্ক করি বা আপনি আমার সাথে সাত আট সারা রাত্র তর্ক করেন এটার কোনো কিছুই সুরা হবে না আপনি আমার কোনো কিছু মানবেন না আমি আপনার কোনো কিছু মানবো না কারণ আপনি একটা বিশ্বাসের উপরে আছেন আমি একটা বিশ্বাসের উপরে আছি আমি আপনার আমার সরাসরি কনসেপ্টটা বলে দিই এটা হচ্ছে এবং সেটা বলে দেওয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে কিন্তু সেই সেইগুলো আমি তর্ক করতে পারবো না আমার এখন আর তর্ক করতে ভালো লাগতেছে না কিন্তু আমি আপনাকে আমার কনসেপ্টটা বলে দিই কনসেপ্টটা হচ্ছে যে এই আমার কাছে আমি আজকে যে বিকেলবেলা এবং আমার বইটার মধ্যেও আছে এবং আমার নেক্সট ইয়েতে একটা আরেকটা বই বের হবে ওইটার মধ্যে আরেকটা গল্প আছে ঈশ্বরের গোল টেবিল বই ঠোক নামে হম যাই হোক তো আমি আমি মনে করছি আমার জায়গা থেকে আমি মনে করি যে মানে হয়তো ঈশ্বর একজন আছেন পৃথিবী একজন কেউ নাড়াচাড়া করছেন হ্যাঁ কিন্তু ধর্ম বলতে কিছু নাই এটা আমি একেবারে শতভাগ বিশ্বাসী যে ধর্ম ধর্মটা হচ্ছে মানুষ তৈরি এবং সেটা মানুষ প্রয়োজনে আমার কথা শুনে আমার আমাকে বলতে দেন প্লিজ ধর্মটা হচ্ছে মানুষের তৈরি এবং সেটা মানুষ প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে তৈরি করছে সেটা অবশ্যই মানুষ ভালোর প্রয়োজনে তৈরি করছে কিন্তু সেটা ঈশ্বরের ডানা ডাল পালা আহ উজিদ নাজির বানা তারা একটা মানে কাঠামো দ্বারা করাইছে বুঝছেন কিন্তু আমার কাছে महाविश्व सम्प्रसारित हम जिन सम्प्रसारित है महाविश्वरित प्रमाणित जिन एक आपेल आस्ते आस्ते बड़ होते बुझा दी एक आपेल रिचार्ड डटिन गड डिलिशन बोर भर आपेल आस्ते आस्ते बड़ होते कारण एक सीमार ऊपर निर्धारण कर बड़ छोट कर महाविश्वरिबल ना कारण ক্রিয়েটেড বস্তু একটা ক্রিয়েটেড বস্তু আর একটা ক্রিয়েটেড বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারে না এটা একদম শতসিদ্ধ আপনি দেখতে পারেন আচ্ছা এটাও পসিবল না তৃতীয় নম্বর হচ্ছে এই মহাবিশ্ব এমন এক মানে এমন মহাবিশ্ব নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করছে এটাও পসিবল না কারণ মহাবিশ্ব নিজেই যদি নিজেকে সৃষ্টি করে তাহলে তার সৃষ্টির জন্য আলাদা একটা সৃষ্টি প্রয়োজন হইতেছে তো এটা পসিবল না সুতরাং এই যুক্তিও পসিবল না যেরকম আপনি আপনার নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারবেন না 
চতুর্থ নাম্বার হলো এই মহাবিশ্ব এমন একজন ক্রিয়েটর সৃষ্টি করছেন যিনি অসীম কারণ সসীম কোনো জিনিস একটা জিনিসকে সৃষ্টি করতে পারে না তাহলে যিনি এটাকে অস্তিত্ব আনছে তাহলে এই মহাবিশ্বটা হচ্ছে যিনি সৃষ্টি করছেন তিনি সসীম আর সসীম কোনো বস্তু যখন ও মানে কোনো জিনিস যখন ক্রিয়েট করে তখন এই ক্রিয়েট করার জন্য তাকে আগে পাওয়ার থাকতে হয় পাওয়ার ছাড়া তো সৃষ্টি হবে না আচ্ছা এই মহাবিশ্ব যেহেতু চলতেছে সেটাকে পরিচালক হিসেবে তাকে থাকতে হবে আচ্ছা তিন নম্বর হইতেছে এই মহাবিশ্বের একটা ডিজাইন আছে এই ডিজাইনটা তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেই সেই যে অসীম সত্তা আছে তার অবশ্যই কি কী আছে ইন্টেলিজেন্ট আছে আচ্ছা চতুর্থ নাম্বার হইতেছে যে হ্যাঁ চতুর্থ নাম্বার হচ্ছে এটা যে সে সৃষ্টি করছে এটার জন্য তাকে কি থাকতে হবে তার ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে তাহলে আমরা চার নাম্বার পয়েন্টটাকে হচ্ছে যৌক্তিক মনে করি এবং এই যুক্তিকে কোনোভাবেই অন্ধ বিশ্বাস এবং ভুল প্রমাণিত করা কোনোভাবেই সম্ভব না তবে কেউ দাবি করতে পারে যে এটা ভুল কিন্তু ভুল প্রমাণিত করা পসিবল না আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না এখানে ভুল আপনার কোনো কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব না বুঝছেন না ঈশ্বর বা কোনো কিছু নাই বা সেটা তো আমি আপনাকে বলি নাই ঈশ্বর কোনো কিছু নাই সেটা আমি বলি আমি বলছি আমার আমার সমস্যা হচ্ছে ধর্ম নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ঈশ্বর থাকতে পারেন তিনি করছেন কিন্তু মানে আপনার আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে এই যে এই প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারছি এখন আপনি আমাকে বলেন যে ধরেন ঈশ্বর আপনাকে কোনো ধর্মগ্রন্থ দেয়নি এবং আপনাকে পরিচালনার জন্য কোনো দিক নির্দেশনা আপনাকে দেয়নি আপনার পরিচালনার তাহলে মানদণ্ডটা কি তাহলে ব্রেইন হবে ব্রেইন বা মেধা শোনেন রৌ ভাই আমি আপনাকে একটা কথা বলি এই যে এই ধর্মটা যে আমার বিশ্বাস টা সম্পূর্ণ আপনাকে বলে দিছি তাহলে সৃষ্টিকর্তা যদি আপনাকে কোনো ধর্মগ্রন্থ না দেয় এবার ধরেন একজন মানুষ চুরি করলো চুরি করার পরে বলতেছে স্রষ্টার কাছে গেছে স্রষ্টা যখন ধরছে ধরার পরে বলতেছে যে এই তুই চুরি করলি কেন তখন বলতেছে হে স্রষ্টা তুমি তো আমাকে কোনো নিয়ম কারণই দাও নাই তখন কিন্তু স্রষ্টা এখানে এখানে কোনো কোন প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে না এক দ্বিতীয় নম্বর এটাই যদি সত্য হয় ওই ব্যক্তির মানে স্রষ্টা যদি এরকম স্রষ্টা হয় যে একজন চুরি করলো তার কোনো শাস্তি দিতে পারবে না কারণ সে যেহেতু নিয়ম কারণ দেয়নি তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয় সেই স্রষ্টা অবশ্যই একটা ভুল স্রষ্টা এবং এটা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে সেই স্রষ্টাটা হচ্ছে একেবারে বেইন সাফ স্রষ্টা সে নীতি নৈতিকতা বলতে তার কাছে কিচ্ছু নেই আর এরকম যদি স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে তার নীতি নৈতিকতা নাই তাহলে তো সেই স্রষ্টা এমনিতেই হইতে হইতেছে আপনার ইয়া হয়ে যেতেছে মানে ভুল স্রষ্টা হিসেবে সাব্যস্ত হইতেছে এবং সেই স্রষ্টার মানদণ্ডের আলোকে পৃথিবীর সমস্ত খারাপ কাজ যেটা আমরা আগেই ধরে নিতেছি সমস্ত খারাপ কাজ সবগুলো বৈধ হয়ে যেতেছে কারণ প্রত্যেকে তাহলে ওই খারাপ কাজ করে যা স্রষ্টা কাজ যাবো এ তুমি তো আমাকে কোনো নিয়ম কারণ নিয়ে দাও নাই তুমি দিছিল আমার ব্রেন আমি ব্রেন চুরি করছি আমার ব্রেন আমি দর্শন করছি স্রষ্টাকে আপনি স্রষ্টাকে আপনি এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতেছেন যেখানে হচ্ছে যে রাজা বাদশা আছে না ওই জায়গায় নিয়ে আসতেছেন আসলে ঘটনা হচ্ছে আমরা স্রষ্টাকে একবারে ক্ষুদ্র করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে আসছি যে মানে রাজা বাদশার জায়গায় নিয়ে আসছি আপনি আপনি আব্দুর রউফ আমি আহমেদ ফারুক মীর স্রষ্টাকে কি স্রষ্টাকে নিয়ে কি ভাবলাম না ভাবলাম সেটা সেটা নিয়ে মানে চিন্তা করে একটা পিপড়া কি ভাবলো না ভাবলো আপনি কি ভাবলো না ভাবলো আপনি তাকে সালাম ঠুকলেন না না ঠুকলেন সেটা নিয়ে স্রষ্টার কোনো কিছু যাওয়া আসার কথা না কারণ এত ছোট স্রষ্টা হওয়ার কথা না স্রষ্টা যদি থেকে থাকেন তিনি অনেক উঠতে এই সব চিন্তা আচ্ছা আচ্ছা স্রষ্টা যদি থেকে থাকেন তাহলে তিনি অনেক উঠবে ওকে ওটস ওকে আপনি এই পয়েন্টটা মানছি যে স্রষ্টা যদি থেকে থাকেন তাহলে সে অনেক কিছুর উঠবে তার মানে আমার চুরি করাটা বৈধ যেহেতু স্রষ্টা আমাকে কোনো নীতিমালা দেয় নাই এখন আপনি যদি মনে করেন তো চুরি করা বৈধ বৈধ ভাই আমার বিতর্ক করতে আর ভাল লাগতেছে না আমি বলতেছি আপনার সোজা কথা আমি ধর্মর ব্যাপারটা আমি মানতে আলোচনা করেন একটু বলি শোনেন আপনি যদি আমার সাথে আরো পাঁচ ঘন্টা আলোচনা করেন 
আরো পাঁচ ঘন্টা একবার আমি বলবো না যে আপনি এই ধর্ম মানেন আমি বলবো যে আপনি খুঁজে নেন যে স্রোতটাকে আপনি বিলিভ করেন দাঁড়ান আমি বলবো যে আপনি যে স্রোতটাকে বিলিভ করেন সেই স্রোতটার সাথে আপনি বোঝা করে করে নেন যে সেই স্রোতটা আপনাকে কেন ধর্মগ্রন্থ দিল না সেই বোঝা করাটা যদি আপনি করতে পারেন আমি বলি সেই বোঝা পড়াটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে আপনি একজন সত্য চিন্তাবাদী একজন মানুষ এবং সত্য চিন্তা করার একটা যে শক্তি লাগে সেই শক্তি আপনার ভিতরে আছে এটা আমি মনে করব কিন্তু আপনি যদি এই প্রশ্নটা নিয়ে যদি কখনো চিন্তা না করেন তাহলে আমি বুঝবো আপনি নিজেই সত্যকে মাটি চাপা দেওয়ার মতো হিম্মতও আপনি রাখেন এটা আমি বলবো কিন্তু হ্যাঁ আপনি এই প্রশ্নটা নিয়ে সবসময় ঘুর পাঠ থাকেন কেন স্রোতটা তুমি আমাকে ধর্মগ্রন্থ দিলে না স্রোতটা এই প্রশ্নটাকে আজকে একটা ধর্মগ্রন্থ দিছে ওই খ্রিস্টান ভাইকে আরেকটা দিছে হিন্দু ভাইকে আরেকটা দিছে না না আমি 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 কি করব ধর্ম নাই খেয়াল হয় আপনার ভাই ভাই আপনার মানে এখানে ভাই আপনি কথা বলতে চাই আপনি যে স্রোতটা আপাস করে আপনি থিওলজিক্যাল দিছে থিও আমি কি করে মানুষ আমি কি আপনাকে দিছে যে দাঁড়ান আমি কি আমি কি আপনাকে একবারও একটিবারের জন্য বলছি যে আপনি খ্রিস্টান ধর্ম মানেন হিন্দু ধর্ম মানেন ইসলাম ধর্ম মানেন এই পয়েন্টটাকে আমি একবারের জন্য বলছি चलार स्रोतारे चलब धर्षण कर देखार समय तक मतमत सठीक चिंता करते हैं এই জায়গা থেকে এই জায়গা থেকে অথবা আমি যেন সঠিক চিন্তা করতে পারি আপনি যদি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ দেখাইতে পারেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে অ্যাথিজিয়ামে কোনো যদি আপনি সমস্যার সমাধান দেখাইতে পারেন তাহলে এই যে সমাধানটা আপনি দেখাই সমস্যার সমাধান আমি আপনাকে দেখাইতে যাব কেন বলেন একটু আমি আমার বিশ্বাসের সমাধান আপনার প্রয়োজন ছিল না আমার প্রয়োজন ছিল একটু বলি শোনেন আমার প্রয়োজন ছিল যে আমি আসলে সত্য চিন্তা করতেছি কিনা এবং আমি যদি না করি তাহলে আমি আমার এটা চিন্তা ছিল যে আমি যার সাথে কথা বলতেছি সে আসলে সত্য চিন্তা করতেছে কিনা এই সত্য চিন্তা নিয়ে হইতেছে কথা বলতেছিলাম তো যাই হোক ভালো লাগলো আপনার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হলো এবং আপনার আপনার সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম খুবই ভালো লাগলো যদি আমার কথায় কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং অন্য টাইমে আমার সাথে পার্সোনাল বিষয় নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলতে পারেন আপনার লেখালেখি আমি দেখব বিশেষ করে হচ্ছে আপনার বইটা আমি পড়তে পড়বো আর কি যেহেতু আপনি ঈশ্বর নিয়ে লেখালেখি করেন তো অবশ্যই পড়বো আমি আপনার লেখা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার বইটা তো রকমারিতে পাওয়া যাবে না मेने समय प्रत्येक चिंता भावना जो सठीक है ये होते मूल कथार टार्गेट चिंता भावना सठीक 
পৃথিবীতে আপনি কখনোই মানে এই আপনার হয়তো অনেক বন্ধু ভালো ভালো বন্ধু থাকবে হ্যাঁ দেখবেন যে আপনার চিন্তার সাথে তাদের মিলবে না হয়তো সে আপনার বন্ধু হ্যাঁ আমারও এমন বন্ধু আছে যাদের চিন্তা ভাবনার সাথে আমার মিলে না কিন্তু সে তো আমার বন্ধু বুঝছে না তো চিন্তা ভাবনা মিলার আসলে কোন ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা ব্রেইন আছে ব্রেইনের আলাদা আলাদা শক্তি আছে চিন্তা করার ক্ষেত্র এক একজনের এক এক রকম আলাদা তো আমি যেটা মনে করি আমি আমি মনে করি কি যে এই যে সব জিনিস নিয়ে কোনো সুরাহা হবে না কখনো যদি কখনো এটা কেউ প্রমাণ করতে পারে করবে অসুবিধা কি আমি আমার মতো আমারটা আমার বিশ্বাস নিয়ে থাকি আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে থাকেন বৌদ্ধরা বৌদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে থাকবে হিন্দুরা হিন্দু থাকবে বরং এটা এটা নিয়ে যারা অসুবিধার সৃষ্টি করে যে কেন বৌদ্ধরা এই দেশে থাকে বৌদ্ধ ধর্ম মুসলিমরা কেন আমার কথা শুনে মুসলিমরা কেন তারা এখানে থেকে মুসলিম ধর্ম চর্চা করবে খ্রিস্টান দেশে থেকে বা অবিশ্বাসীরা কেন অবিশ্বাস করবে এটা তো আমি আমি এর কোন মানে দেখি না আমার কথা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অনেক রাত হয়ে গেছে অসুবিধা কি অনেক রাত হয়ে গেছে অনেক কোন কথা বললাম ওকে ঠিক আছে আপনি আপনি হ্যালো